అతడి సినిమాలు సూటిగా సుత్తు లేకుండా ఉంటాయి చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది అది కూడా ఆయన చెప్పరు ఆయన సినిమాలోని హీరోలు చెప్తారు హీరో అంటే అలాంటి ఇలాంటి వాడు కాదు పక్క దేశముదురు పోకిరి ఈడియట్ లోఫర్ అయితే అప్పుడప్పుడు బుజ్జిగాడు ఏక్ నిరంజన్ మరోసారి పక్క బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక్క మొక్కలు చెప్పాలి అంటే ఎవడు కుడితే దెమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుందో వాడే పూరి జగన్నాథ్ వైవిధ్యమైన చిత్రాలతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్న డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాథ్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిదిన విశాఖపట్నం కు చెందిన నర్సీపట్నం లో జన్మించారు పూరి జగన్నాథ్ ఈయనకు ఇద్దరు తమ్ములు ఉన్నారు పూరి నాన్నగారికి పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉండేది ఆ ఇష్టంతో అనేక పుస్తకాలు కొని ఇంటిలో భద్రపరిచేవారు పూరికి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ పుస్తకాలు చదివే అలవాటు ఉండేది అలా ఆరవ తరగతి చదువుతున్నప్పుడే చిన్న కథలు రాసి ఆ అలమరలో పెట్టేవారు అవి వాళ్ళ నాన్నగారు చదివి బాగుంటే బాగుందని బాగా లేకపోతే బాగా లేదని కామెంట్ రాసి పెట్టేవారు ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది అలాగే వీరికి ఒక టూరింగ్ టాకీస్ కూడా ఉండేది ఆ టాకీస్ లో ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో మాత్రమే వేసేవారు అందులో ఏ సినిమా విడుదలైనా అప్పట్లో అందరికీ తెలియాలి అంటే రిక్షాలు ఉండేవి అవి ఊరూరా తిరిగి నేడే చూడండి మీ అభిమాన హీరో నటించిన అంటూ ప్రచారాలు జరిగేవి ఆ రిక్షా తిరిగి తిరిగి ఈవినింగ్ స్కూల్ అయిపోయాక పూరి జగన్ చదువుకుంటున్న స్కూల్కి వెళ్ళేది అందులో పూరి వాళ్ళ టాకీస్ కు వచ్చి ఫస్ట్ షో సెకండ్ షో వేసి తెర వెనుక నాన్న తెచ్చిన అన్నం తిని అక్కడ ఆడిన ప్రతి సినిమాని పది పదిహేను రోజులు చూస్తూ ఉండేవారు అలా చూస్తూ చూస్తూ ఆ షాట్ ఎలా ఉంటే బాగుండేది ఈ సీన్ ఎలా ఉంటే బాగుండేది అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్తుండేవారు అలా సినిమాల మీద ఇష్టం పెరిగింది ఇలా రోజు చేస్తూ ఇంటర్ డిగ్రీ చదివారు డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు ఎక్కువగా కాలేజీకి వెళ్ళేవారు కాదు కానీ చలం రాసిన పుస్తకాలతో పాటు నవల్స్ కూడా ఎక్కువగా చదవడం నాటకాలు వేస్తూ ఉండడం చేసేవారు దానివల్ల డిగ్రీ పాస్ అవ్వలేదు ఇలా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో తన ఫ్రెండ్ రాసిన ఒక నాటకాన్ని దర్శకత్వం వహించారు ఆ నాటకాన్ని పూరి అమ్మ నాన్నలు చూశారు ఆ తర్వాత వీరి తల్లిదండ్రులు సినిమా పరిశ్రమకు పంపించాలని నిర్ణయించుకుని ఇరవై వేల రూపాయలు ఇచ్చి హైదరాబాద్ వెళ్లి సినిమా అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించు అంటూ పంపించారు ఆ విధంగా పూరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో హైదరాబాద్ కృష్ణానగర్ లో ఉంటూ కొన్ని రోజులు ప్రయత్నాలు చేసి మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో దర్శకత్వం విభాగంలో చేరి ఆరు నెలలు అక్కడ ఉండి బయటికి వచ్చాక డైరెక్టర్ కె మురళీమోహన్ దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన అప్పుడు సురేష్ ప్రొడక్షన్ లో పనిచేస్తూ ఉన్నారు డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ కి వెళ్లి డైరెక్టర్ మురళీమోహన్ గారు ఉన్నారా అని అడిగితే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అతను పిలిపించారు ఆయన బయటకు వచ్చి పూరిని చూసి ఏం బాబు అన్నారు సార్ నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా మీ దగ్గర జాయిన్ అవుదామని వచ్చాను అన్నారు ఆయన వెంటనే రా అయితే అని తన రూమ్ కి తీసుకువెళ్లి మంచంపై కూర్చోబెట్టి ఏ ఊరు మీది మీ అమ్మానాలు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఎలా వచ్చావు ఎక్కడ ఉంటున్నావు అని కొసల ప్రశ్నలు వేశారు ఆయన ఒక విషయం చెప్పారు చూడు బాబు నేను బిజీగా ఉన్నాను కాబట్టి నా దగ్గర ఐదు ఆరుగురు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు కాబట్టి బిజీగా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నీకు అవకాశం దొరకదు ఖాళీ ఉన్న డైరెక్టర్స్ దగ్గరకు నువ్వు వెళ్ళవు కావున నేను చెప్పే సలహా ఏమిటి అంటే బిజీగా ఉన్న డైరెక్టర్స్ దగ్గర మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న కో డైరెక్టర్స్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళలో ఎవరు డైరెక్టర్ అవ్వగలరో గెస్ట్ చేసి వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయి ఒకవేళ రేపు పొద్దున వాడు ఎదిగితే నువ్వు వెతుకుతావు వాడు పడిపోతే నువ్వు పడిపోతావు వాడు పడిపోతే నీ గెస్సింగ్ రాంగ్ కాబట్టి నువ్వు కూడా కింద పడిపోతావు అని చెప్పారు సరే సార్ అని చెప్పి ఆయన చెప్పిన విషయాన్ని గట్టిగా బుర్రలో ఎక్కించుకొని వచ్చేశారు అప్పుడే శివ సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆ సినిమా చూసి బాగా నచ్చింది దీని డైరెక్టర్ ఎవరు అని బయటకు వచ్చి పోస్టర్ చూశాడు రామ్ గోపాల్ వర్మ అని తెలుసుకొని వీటి దగ్గర ఎలాకైనా సరే జాయిన్ అవ్వాలని భావించి ఆయన దగ్గర ఎవరు పనిచేస్తున్నారు అని కనుక్కుంటే కృష్ణవంశీ అనే అతను పనిచేస్తున్నారని తెలిసి మంచి తెలివైనోడు అని ఎవరో ఒకరు చెప్తే కృష్ణవంశీతో స్నేహం చేయడం మొదలుపెట్టారు కానీ అవకాశం ఏ రోజు అడగలేదు కొన్ని నెలలు అలా ఫ్రెండ్షిప్ చేసి తను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా బయట ప్రయత్నాలు చేస్తున్నట్లు కృష్ణవంశీకి తెలిసేలా చేశాడు దాంతో కృష్ణవంశీనే బయట కంపెనీలెందుకు వర్మ కంపెనీలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ చేశాడు అప్పటికే తనకి పదిహేను వందల రూపాయలు జీతం అప్పటి నుంచి ఇంటి నుంచి డబ్బులు అడగకుండా తనే సంపాదించిన డబ్బుతో గడిపేవాడు వర్మ కంపెనీలో పనిచేస్తూ పదిహేను వందలు సరిపోక సినిమా సినిమా గ్యాప్లో శ్రీకాంత్ ప్రొడక్షన్ మంజులా నాయుడు దగ్గర సీరియల్స్కి స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసేవారు అక్కడే రవితేజ పరిచయం అయ్యారు కృష్ణవంశీ డైరెక్టర్ అయ్యాక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా చేసే అవకాశం ఇచ్చారట ఇక బానిచందర్ మణిరత్నం ప్రభావం తనపై బాగా ఉందని రామ్ గోపాల్ వర్మతో కూర
చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తారు పూరి జగన్నాథ్ సినీ పరిశ్రమలో ప్రతి ఒక్కరికి తొలి సినిమా అంటే అది చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనది పూరి జగన్నాథ్ సినీ జీవితంలో కూడా బద్రి ఒక మరుపురాని చిత్రం కేవలం పూరికే కాదు పవన్ కళ్యాణ్ క్రేజ్ మరింతగా పెంచిన చిత్రం అది ఇది పూరికి తొలి సినిమా కావడమే కాదు దీని గురించి పూరి ఏమంటారు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ స్టార్ కథానాయకుడుగా అయిన తర్వాత ఆయనతో సినిమా చేయాలని ఆయన మేనేజర్ తో కలిసి ఈ విషయంపై మాట్లాడుతూ ఉండేవాడిని చోటాకే నాయుడు సోదరుడు శ్యామ్కే నాయుడు నేను మంచి స్నేహితులం మేము కలిసి కొన్ని టీవీ కార్యక్రమాలు కూడా చేశాం ఆ పరిచయం వల్ల ఆయన సోదరుడు చోటాకాయ నాయుడిని కలిసి పవన్ తో సినిమా చేయాలనే కోరికను బయట పెట్టాడు ఆ విధంగా తన సిఫార్సు తో వెళ్లి ఆయనతో మంచి కథ చెప్పకపోతే తన పరువు పోతుందని చోటాకే నాయుడు అన్నారట మొదట నేను కథ వింటాను నచ్చితే పవన్ తో మాట్లాడతానని చెప్పారు దీంతో అప్పుడు చోటాకి నాయుడుతో ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం కథ చెప్పారు అది నచ్చడంతో పవన్ కి వెళ్లి చెప్పారు పవన్ రమ్మనడంతో తెల్లవారు జమున నాలుగు గంటలకు వెళ్లి అప్పుడు పవన్ నీకు కేవలం అరగంట సమయం మాత్రమే ఇస్తాను నేను కథ చెప్పిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు తలుపు తీస్తే నేను అప్పుడు వెళ్ళిపోతానని చెప్పారు అలా అరగంట కాస్త నాలుగు గంటలు అయింది చివరకు పవన్ కథ నచ్చింది అయితే క్లైమాక్స్ మార్చమని సలహా ఇచ్చారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు స్క్రిప్ట్స్ రాసినా అది పూరి నచ్చక ఇది వరకు చెప్పిన క్లైమాక్స్ ని మళ్లీ వివరంగా చెప్పడం మొదలు పెట్టారు ఇది వరకు చెప్పింది ఇదే కథ అని పవన్ అడుగుగా ఈ కథకి ఈ క్లైమాక్స్ కరెక్ట్ అని పూరి తో నమ్మకంగా పవన్ తో చెప్పారట అయితే దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ నువ్వు క్లైమాక్స్ మార్చితే నీకు ఈ అవకాశం ఇచ్చేవాడిని కాదా అని షాక్ ఇచ్చారట అంతేకాకుండా నాకు కూడా ఇదే క్లైమాక్స్ నచ్చింది అని చెప్తూ వెంటనే పూరికి అవకాశం ఇచ్చారు అలా బద్రీతో మొదలైన పూరి ప్రస్థానం ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రహ్మణ్యం ఈడియట్ అమ్మా నాన్న ఓ తమిళమ్మాయి శివమణి పోకిరి దేశముదురు బుజ్జిగాడు బిజినెస్ మ్యాన్ టెంపర్ ఇలా ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలు తీశారు పూరి అపజయాలు విజయాలు ఏవైనా శాశ్వతం కావంటూ తన ఒంటిపై ఉన్న ట్యాటూ తనకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటాయని విభిన్న కథలతో సినిమాలు తీసే పూరి జగన్నాథ్ తన ఒంటిపై కూడా ప్రత్యేక ట్యాటూలతో ఎప్పుడు స్ఫూర్తి పొందుతూ ఉంటారట ఇక పూరికి లవణి గారితో వివాహం జరిగింది అయితే ఆమెను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు తను షూటింగ్ చేసే సమయంలోనే ఆమెను చూశానని ఆ తర్వాత విజిటింగ్ కార్డ్ తనకి ఇచ్చి తను నచ్చితే పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఈ నెంబర్ కు ఫోన్ చేయాలని పూరి చెప్పారు ఆ తర్వాత తను ఫోన్ చేసిందని ఆ తర్వాత వివాహం జరిగిందని తెలిపారు పూరి వీరు ప్రేమకు గుర్తుగా కుమారుడు ఆకాశ్ కూతురు పవిత్ర ఉంది ఇక ఇటీవల ఆయన కుమారుడు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోగా ఎంటర్ అయి ఆంధ్ర పూరి మెహబూబా అనే చిత్రాలతో సినీ రంగప్రవేశం చేశారు ఆ తర్వాత తను సినిమాలు తీయాలి అనుకుంటే రాయాలి అనుకునేటప్పుడు బ్యాంకాక్ వెళ్లి రాస్తారు తనకు అక్కడ ప్రశాంతత దొరుకుతుందని దీనితో తన కథ రాయడానికి తన మనసు సహకరిస్తుందని చెప్తారు అలాగే ఇక తన వృద్ధాప్యంలో కూడా తనకు అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుని నివసించాలని కోరిక ఉందని చెప్తారు పూరి అయితే ఈయన దర్శకులుగా చాలా సినిమాలు చేసినప్పటికీ తన మిత్రులు చేసిన మోసానికి దాదాపు ఎనభై ఐదు కోట్లకు పైగా భారీగా నష్టపోయారు దీంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారని చెప్తారు పూరి ఆ సమయంలో తను ఎంతో ఇష్టంగా ప్రేమించుకున్న కుక్క పిల్లలకు అన్నం పెట్టలేకపోయిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని అంటారు ఇలా చెప్పుకుంటూ ఎంతో ఆవేదన చెందారు ఇక పూరి జగన్నాథ్ ఆ మధ్య కాలంలో చాలా ఫ్లాప్స్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ తో తీసిన టెంపర్ సినిమాతో ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడ్డానని స్వయంగా పూరి తెలిపారు జీవితం ప్రతి ఒక్కరితో ఆడుకుంటుందని దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్తారు పూరి ఇక లేటెస్ట్ గా తెలుగు ఇండస్ట్రీని షేక్ చేసిన ఇస్మార్ట్ శంకర్ చిత్రం రిలీజ్ అయ్యి ఎంత గ్రాండ్ సక్సెస్ అయిందో మనకు తెలిసిందే ఈ చిత్రంతో పూరి జగన్నాథ్ ఇస్ బ్యాక్ అంటూ ఇస్మార్ట్ శంకర్ బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది ఈ చిత్రం దాదాపు వంద కోట్లకు చేరువులో ఉంది ఏమాత్రం సినీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడి అగ్ర దర్శకుడిగా ఎదిగాడు ఇక కృషి పట్టుదల ఉంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు అనే నమ్మకంతో అగ్ర దర్శకుల్లో ఒకటిగా దూసుకుపోతున్నారు పూరి ఇక రాబోయే రోజుల్లో పూరి జగన్నాథ్ మరిన్ని సినిమాలు తీసి బ్లాక్ బాస్టర్ హిట్స్ ను అందించాలని మనము కోరుకుందాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి మన ఎస్విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ